everyone we will take one more example and we'll try to convert this to the chomsky normal form so this is a bit difficult example and i hope you will pay the complete attention while i am solving this question so this question aisa dikh raha hai ki jo start symbol s hai wo right hand side mein bhi appear hota hai to aise jitne bhi questions hai aap usme sabse pehle ek naya production bana lijiye let's say that is s dash produces s baaki production ko aap aise likh dijiye s produces a s a and a produces a b and then a produces capital b and s and b produces small b and epsilon now iske baad hum ye dekhte hain ki hamare jo grammar hai usme epsilon production bhi hai so b dash b produces epsilon isko hum remove kar rahe hain so let's say we are removing this one so when we are removing this the productions will change to s dash produces s and then s produces a s a a b will remain same but we will now uh, place b b ki jagah hum rakh denge epsilon so now this will change to small a now iske baad next production jo hamara hai usme a produces b hai to b ki jagah hum a produces b to rakh hi dete hain lekin sath hi sath isme epsilon bhi rakh dete hain so let's say we have a produces b and then i have a produces epsilon also and s is already there on the right hand side then hamare paas b produces a small b hai aur b produces epsilon humne already remove kar diya hai next step mein kya karte hain ki hum remove karte hain a produces epsilon ko let's say we are removing this one a produces epsilon to jahan jahan pe epsilon symbols hain a ki jagah pe hum isko replace kar denge without making any change in the form of the grammar so s dash produces s and then s produces a s a so this is the biggest change that will be happening here so a s a isme hum let's say sabse pehle a s a teenon ko likh lete hain aur fir iske baad ye jo pehla wala a hai iski jagah epsilon rakhte hain to ye s a ho jayega fir pehle wale ki jagah na rakh ke hum dusre wale ki jagah rakhenge to this will become a s then iske baad agar aap dono ki jagah rakhenge so this will become s okay so this is the change that is that has taken place aur iske baad aap dekh sakte hain ki kuch symbols kuch productions already hain s se start hone wale aap unko bhi yahi pe likh dijiye jaise small a aur b is already there and small a is also there iske baad aapka jo production hai that is a produces b and then s epsilon ko humne already remove kar diya hai and b produces small b aapke paas already hai now ab hum kya karte hain ki uh, unit productions ko remove karte hain to pehle hum identify kar lete hain unit productions kon kon se hai hamare paas so pehla unit production hamare paas hai s dash produces s to agar hum isko remove karenge to jahan jahan pe s hai uske right hand side wala jitna bhi productions hai वो सारे एस डैश के साथ अटैच हो जाएंगे तो पहले हम एस डैश प्रोड्यूसर्स एस वाले को रिमूव कर रहे हैं सो एस डैश प्रोड्यूसर्स एस मतलब कि ए एस एन एस एन एस एन एस एन एन ए बी एन स्मॉल ए फाइन सो हमारे पास ये प्रोडक्शन आए एंड देन एस प्रोड्यूसर्स वही सिंबल्स होंगे जो यहाँ पे थे ए एस ए एस ए A S S small a capital B and small a. Okay, and then A produces B and S and B produces small b. Okay, so अब हमारे पास जो symbols हैं उसमें हमने S dash produces S को already eliminate कर दिया है. लेकिन अभी unit productions कुछ बचे हुए हैं. तो unit production एक बचा है हमारे पास S produces S. या एस डैश प्रोड्यूसेस एस सो दिस एस डैश प्रोड्यूसेस एस जिसको हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिया तो राइट हैंड साइड से हम एस को हटा सकते हैं तो अब हमारा जो सिंप्लीफाइड वर्जन हुआ एस डैश प्रोड्यूसेस ए एस एंड देन आई हैव एस ए एंड देन आई हैव ए एस एंड देन ए बी देन स्मॉल सिमिलरली एस प्रोड्यूसेस एस को भी कोई मीनिंग नहीं है एस प्रोड्यूसेस एस का तो आप राइट हैंड साइड से एस को हटा दीजिए सो ए एस ए एस एन ए एस देन स्मॉल ए बी एंड स्मॉल 
इसके बाद मान लीजिए कि हम रिमूव कर रहे हैं ए प्रोड्यूसेस बी को ओके ए प्रोड्यूसेस बी को अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो जो सिंबल्स हमारे बचेंगे वो ऐसा होगा कि ए प्रोड्यूसेस बी तो ऑलरेडी है इसकी जगह हम स्मॉल बी रख देते हैं सो दिस विल बिकम स्मॉल बी एंड एस बी प्रोड्यूसेस बी हमारा ऐसा ही रहेगा फिर इसके बाद जिस प्रोडक्शन को हम रिमूव कर रहे हैं यूनिट प्रोडक्शन को दैट इज ए प्रोड्यूसेस एस तो ए प्रोड्यूसेस एस को रखने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जहां जहां पे एस से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्शन हैं उनके राइट एंड साइड वाले जो पार्ट्स हैं वो इसमें अटैच हो जाए सो इसमें जो चेंजेस होंगे वो ज्यादा चेंजेस नहीं है केवल एस के राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो सारा यहाँ पे एड हो जाएगा सो लेट एस डू दिस एस डैश प्रोड्यूसेस ए एस एन एस एन ए एस देन ए बी एन ए एंड देन एस प्रोड्यूसेस द सेम थिंग ए एस एस ए एस एन ए बी एन स्मॉल एन ए में पहले ऑलरेडी स्मॉल भी है इसके अलावा एस वाला सारा पार्ट इसमें अटैच हो जाएगा सो ए एस एस ए एस ए बी एन स्मॉल ए एंड देन बी प्रोड्यूस स्मॉल बी अब आइए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन कौन से चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में है प्रोडक्शन और कौन कौन से नहीं है सो एस डैस प्रोड्यूस एस एस ए दिस वन एंड दिस वन ऑलरेडी चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में है एस ए एस एंड ए ऑलरेडी चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में है ए प्रोड्यूसेस एस ए एस और ए ऑलरेडी चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में एंड बी प्रोड्यूसेस बी ऑलरेडी चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में है तो जो पार्ट चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है हम उसको चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सो वी हैव एस डैश प्रोड्यूसेस ए एस ए यहाँ पे एस ए की जगह लेट से हमने यहाँ पे लिख दिया सम सी वन सो लेट से सी वन इज इक्वल टू नाउ सी वन इज लेट से इक्वल टू एस ए बाकी पार्ट हम ऐसे लिख देते हैं पे अटैच कर देते हैं एस डैश प्रोड्यूसेस एस ए जो कि चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में है एस डैश प्रोड्यूसेस ए एस जो कि चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में है यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन है जो कि चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में अलाउड नहीं है तो आप एक काम कीजिए कि इसको कन्वर्ट कर दीजिए सी ए और बी में ये चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एक नया प्रोडक्शन बना देते हैं सी ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए देन इसके बाद ए बी हमारे पास होगा जो जो चेंजेस हमने यहाँ पे किए हैं वो एस में भी चेंजेस होंगे सो एस प्रोड्यूसेस ए सी वन एन एस एन ए एस एन एन सी ए बी एंड स्मॉल सिमिलरली जो ए से स्टार्ट होने वाला प्रोडक्शन है उसमें भी चेंजेस होंगे यहाँ पे बी है ए प्रोड्यूसेस बी जो कि ऑलरेडी चॉम्स के नॉर्मल फॉर्म में है एस प्रोड्यूसेस ए एस ए इसको हमें चेंज करना पड़ेगा जो कि आप देख रहे हैं कि ये वैसा ही है जो कि एस डैश या एस के साथ अटैच्ड है तो हम वैसा ही प्रोडक्शन बना सकते हैं सो दिस इज ए सी वन एन उसके बाद फिर एस ए ए बी सी ए बी एन स्मॉल ए ऑल आर इन दी चॉम्स के नॉर्मल फॉर्म एंड देन बी प्रोड्यूसेस बी इज आल्सो इन दी चॉम्स के नॉर्मल फॉर्म सो दिस इज दी ग्रामर दैट वी ऑप्टेन इज इन दी चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म सो अगर हम इसको समराइज करें कि हमने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे पहले हमने इसमें से एप्सलॉन प्रोडक्शन को रिमूव किया देन उसके बाद फिर हमने इसमें से यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव किया और इसके बाद फिर हमने इसको चॉम्स के नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया साथ ही साथ हमने ये भी किया कि चूंकि राइट हैंड साइड में स्टार्ट सिंबल अपियर हो रहा था इसलिए हमने अपनी तरफ से एक नया प्रोडक्शन माना है दैट इज एस डैश प्रोड्यूस एस तो ऐसा ऐसे सारी प्रॉब्लम जिसमें कि राइट हैंड साइड पे अपियर होगा हमारा स्टार्ट सिंबल उसमें हम एस डैश प्रोड्यूस एस नाम का एक प्रोडक्शन मान लेंगे आई होप आपके समझ में आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग विल टेक अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म इन द नेक्स्ट लेक्चर